我回来了啊！爹，我来看见来了。默默呢？在后边，马上到。我去接他去。爹，哪儿老子接儿媳妇儿我愿意。莫尔投稿的袭击，那连德奎呢？他没事，其他人也没事，就是连二死了。连德奎现在正在连家庄替他兄弟守坟呢听到了，我当时就是吓傻了。我就是觉得，只要你在，一切都能化险为夷。灵儿不是我的弟弟，我是个男孩，从小被养父接回家。灵儿是我养父的儿子，可从小到大。他都把我当成自己的亲人。我知道失去亲人的痛苦。你比我强，还有个哥哥。我还有个爹，可是我很久都没见到他了。为什么？他身体不好，在外乡养病。
你应该回去看看他。那就算我回去，我也见不到他。嗯。再说了，我走了，谁来照顾你呀？师兄了，说什么呢你？是谁大师兄啊？严大当家，你这是要迎接我进城了吗？好，张伟，行，行。好，掌柜，叫娜吧。好礼物，让你费心了。没什么，一帮畜生。宫川是你杀的，怎么，不该杀吗？你为什么不等我们来了再处置？你们处置和我来处置，有什么区别？日本天皇已经宣布投降。他们就是战俘，对待战俘要有政策，你这叫随意的杀戮！哼，小犊子长学问了，杀戮，老子连熊都赶上，你敢说小鬼子不该杀吗？我野狼帮的弟兄，拼着命为你们拿下了白马镇，还把你们迎接进城，一句感激话没有，还跟老子讲大道理，你们共产党！就是这么对待朋友的吗？严德奎，你别太嚣张了。李二柱，你叫我什么？认识这个吗？你们应该叫我掌门大师兄。严德奎，你杀了师傅，夺走了掌门信物，还有脸让我叫你师兄？你简直就不是人，你就是个白眼狼！小犊子，师傅是我杀的，可那是他老人家求我杀的。严德奎，严德奎，我现在要替师傅报仇！都给我住手！你们想干什么？还是革命战士吗？都给我把枪放下！小小的白马镇，来了你这么大的官，荣幸，请
金小姐，向前！预备，唱。老百姓怎么动？别着急，刚刚打完仗，老百姓都被吓坏了。他们了解我们需要时间。三子，八路军唱的是啥歌？这是八路军打鬼子的歌。打鬼子还有歌，不错，三子，回去给咱野狼帮也写首歌，啊，我。野狼帮进城这么冷冷清清的，大哥，这也忒没面了吧？这也太不给咱野狼帮面子了吧？小手，哎，走，去吆喝吆喝，走，站，兄弟们，兄弟们，打跑了，兄弟们，出来迎接野狼帮了，白马镇太平了，出来迎接我们野狼帮吧，兄弟们，兄弟们，打跑了，出来迎接野狼帮了，白马镇太平了，出来迎接我们野狼帮吧，兄弟们，快出来呀！白马镇太平了，出来迎接我们野狼帮啊！兄弟们，鬼子被野狼帮打跑了，快出来呀！哈哈，各位，这连德奎分明是在跟我们挑衅嘛！白马镇都快成了他的地盘了。老百姓越是不信任我们，我们越是要沉得住气。那咱乱杀战俘，这事儿该怎么算啊？四海。日本人负隅顽抗，连德奎帮我们清扫了障碍，争取了工程时间，减少了我军伤亡。这笔账你算过吗？我明白了。
短路，收买人心，不是东西。老六，我们做案想收购，收买，收买。好，看我的。去，快去。大哥，哎，大哥，你别害怕，我是他们头，正规军。哎，哎，我们都是正规军，你们不像吗？大哥，他们干什么的？收粮食，收牲口，全按市价，还免税呢。免税？三哥，他们要收粮食，还他妈免税？这粮食都让他们给收了，这明摆着让咱们兄弟挨饿吗？看看去，走。这是卖的，有余粮的，有牲口的，我们走。哎哎哎，多多躲开，别走啊！哎，你们，怎么了？谁让你在我们野狼帮地盘上收粮食还免税的？哎，不是你，你跟谁打招呼了？你眼里还有我吗？还有我们野狼帮吗？不把我们野狼帮放在眼里，你们胆子不小啊！我们都是按领导的规定来办事的，我们从来不欺骗群众，我们都是按市价来收购的。不信你看，成年羊五块，小羊两块，粮食五十担，五块五。好价钱，我们你看看。他们能收，咱也能收、啊，当然能收啊！收！各位父老乡亲，我们雷老大说了，也要收购粮食，还有牛、羊。告诉你们，大羊五块一，小羊两块一，五十的粮食五块六、啊，大羊六块，小羊三块，那五十的粮食。也是六块大洋，免税不？免，全免了，免，免。免哎、别走啊，你们！哎，兄弟们，来来来，快啊，都有钱！哈哈，来来来，都有钱，都有钱啊！大洋七块，小洋五块，粮食也七块。嘿，成洋八块大洋，八块了。小洋六块，六块，没五十的粮食。还是八个大洋，咦，怎么样？呃，八块。好，成羊九块，小羊七块，五十的粮食也九块。哎，别走啊！我给钱的，跑什么跑？我给钱的呀！太好了呀！哎，四哥，快叫板，涨价。成羊十五，小羊十块，没五十的粮食，哼，也十五块啦。老乡，你们这帮土匪，还讲不讲道理啊？嘿，还就不讲了？怎么着吧？对你们这帮人讲什么道理啊？不是，三哥，这十五块不够啊！遮着呀，我就十几头羊嘛。是，就这十几头。照价全收。三哥，不对，不止十几头啊。小土拨鲁，你也要来找麻烦？<笑>又来个叫板的是吗？你到底要干什么？我看你是要找死！好，知道了。这个女人对我们很重要啊，马上把她送到蓝川战俘收容所，一定要安全秘密的离开白马镇。是。是谁把日本人打跑？是谁进你们进的城？你们不感恩戴德，还抢我们地盘夺我们粮食，这不太好吧
我告诉你，地盘是谁打下来的，谁说的就是王法。别的，扯淡，扯淡。都给我把枪放下！政委，你不知道他们不要强调任何理由。你是联大当家的副手，如果我的人做的有什么不对的地方，还请见谅。<笑>好说好说，郝掌柜不愧是郝掌柜。在江湖道上混过，你们先请回吧。这件事儿我会查清楚。如果是我们的人做的不对，我一定会处理。嘿，等等，我今天就要看看你到底是怎么个处理法。就是，得有个结果吧。哎，大哥，大哥，大哥。拿下，下他的枪。我，三哥，还是下了吧。小犊子，刚回白马镇，就耍威风，啊？郝掌柜，管教不严，得罪了。不敢。是我们的人太莽撞了，我都听说了。你们八路军买粮食、买牲口，公买公卖，好事儿。可不能一家做买卖，不让我的弟兄掺和。这以后下去，白马镇的老百姓会说你们八路军欺行霸市。郝政委，八路军共产党最讲纪律，出到白马镇，怎么着？也得给老百姓做个好榜样，不是？嗯，这件事儿我会查清楚的。如果真像你说的这样，我一定会让赵四海做出深刻检查，给他严重的警告，并且让他向你的兄弟们赔礼道歉。好八路，治军有方。这面子是相互给的，你郝政委给我面子，我连德奎就得兜着。这些羊，我全部买下来了，就当我连德奎送给八路军的。不，大哥，羊是我一只呢。刘大爷，嗯，目无法纪，用枪吓唬八路军。回去之后，你也给我做深刻检查。明白，大哥。政委，您就听我说一句吧。我一句也不听。嘱咐你多少次，什么时候把我的话放在心上？他们太过分了。那个刘答应根本就不讲道理，故意扰乱我们执行任务。林德奎更是个混蛋。知道他们不讲道理，知道混蛋，还和他们对峙，政治觉悟哪儿去了？四海。你应该很清楚我们现在的工作，我们对待的不是日本人，不是国民党，是老百姓，是人民。我们改造他，争取他，是我党和我们的军队在这里长期斗争的保障。我明白了，我做深刻检讨。好，一会儿连德奎来，注意你的情绪。他来干什么？我请他来。大哥，这事儿不怪我呀，是他们欺人太甚了。收粮食不说，还免税，也不跟他们商量商量。是，大哥，他们把粮人收了，这不是明摆着要饿我们吗？再者说，大哥，他们贵的羊都让他们给收了。鬼哥酒馆刚开张，那也缺羊啊。凭什么这好事都让共产党给占了呀？就是啊。得了，别跟着我了，幸好的，请我去开个大会啊，在家等着我。嘿嘿。哎，三哥，这幸好的一准是给大哥赔礼道歉去了，对不对？我。
咱野狼帮挣的就是面子。就是，哎，三哥，刚才大哥说让咱们在哪儿等他来着？我没听清楚。我我我听清楚了啊！让咱们回白马酒家呀！走啊，赶紧喝去！哎，等我呀！今天开始排查了，经过排查，没有发现残留的日寇人员。我们一共清点了日军八百具尸体，但是收回的武器连一半都没有，而且都是步枪。这些重型的军火，全都不见了。我觉得只有连德奎能做出来。还有，根据群众举报，在白马镇的日军投降之前，连德奎截获了一批日军的枪支弹药，其中还有重型机枪，足以重新装备他们了。华长官，来晚了吧？德奎，不是我批评你，共产党不行，教长。以后叫我老好就行了。老好，坐。行。老好，啥事儿啊你怎么了？没什么，我就是想起了一些过去的事情。触景难免生情，过去的就让它过去吧。
，出生有些怎么办？就地解决。是。恭喜恭喜啊！马庄主，连老大今天大婚，准备了点毛礼，您过来看一看。哎呀，里边请，里边请啊，里边请啊！哈哈，哎呦，同喜同喜，同喜同喜啊！哎呦，谢谢谢谢，同喜同喜。骆驼二十匹，马三十匹，羊五十只。鸭子五百只，你准备让我们养哪儿？心意我领了，全部折现。小姐，你今天真漂亮。这花挺适合你的。你什么意思啊？呃，没别的意思，连老大喜欢这个。我们现在是八路军，不是土匪啊！是是。再说了，我说的是，今天什么日子？今天是连老大大喜的日子，你还知道是连老大大喜的日子？你敢送这个？嗯，拿走。哎，好，好。谁让你拿走了？啊？你们俩都拿后面去。来，恭喜恭喜，同喜同喜，同喜同喜，恭喜了！啊好，同喜同喜，恭喜恭喜啊！同喜。新娘到！来吧，出来我们看看吧！多谢捧场，多谢捧场！恭喜，让我们看看吧！哎，明儿，看了吧？哥，这不符合规矩，还有规矩？大师兄。这个是我一直攒着没舍得抽的，上好的烟筒，请问先生，什么烟筒？滚边去！胖子，大哥，他们一个八路军看不见，我已经派人叫了几次了，还没来，不给我面子，派人去叫。是。赵老镖师的女儿，说得好，我是程耀东，欢迎。你好，今天让大家受惊了。是啊，弯曲了一步，将土匪得逞了。先去休息吧。是。郝政委，我们连队长怕您没收到请柬，特意让我来请您。收到了。
连大队长大喜的日子，我们一会儿就到。连大队长是谁？连德奎。连德奎。那天起，这个家就注定要毁在你的手里。杀了我爹，这笔账我一定会给你算的。你别管，连德奎，我一定会杀了你，我早晚会杀了你的。赵天，命令你不许再胡闹。放开我！四海，把他带走。叫医务兵来，不用了，我来看看。来，妹夫。德贵，严老爷子，实在对不住，没想到会发生这样的事儿。我代表八路军，向你们赔个不是。
林大哥，你疼不疼啊？他们也太不讲理了，凭什么对你这样？是啊。女儿和四海哥会来看你。师傅，四海会来看你了。爹，我和四海哥现在都挺好的。日本鬼子打跑了，白马镇也解放了，我们也都参加了八路军。爹。你放心，无论付出什么样的代价，女儿一定让您在天之灵得到安息。嘿、哎，燕子，你去哪儿啊？我想回我的房间看看。这个屋子被烧后，是连德奎过来给修好的。他修的。哎，燕子，不能进！为什么？为什么在我的房间里？他是个小哑巴，是大师兄的干儿子。他让他看着你的房间，谁都不让进。刘伯都放下！你让我进去，这是我的房间。你为什么不让我进去？让我进去！别别的，小心！哎，小妮就这是大小姐。你去李琼，他是这个屋子的主人，只有他能进去。燕子，本来就是你的绣房，想进就进去吧
。他人呢？在家躺着呢。送来的大名单，上面写的是赵蔷薇，我不知道他就是赵子言。如果知道，我是不会批示的。至少可以缓一缓。你打算怎么办？政委，我跟您表态。我坚决坚持党的原则，以大局为重，把工作和个人的关系处理好。我对你说的已经不少了，有些话我就不重复了。连斗魁和你和赵子燕之间有什么过节，我还是基本清楚。连斗魁对你们、对白马镇都做过哪些错事，这些问题在没有彻底弄清楚之前，我们还是要坚持原则的。赵子燕同志，你要好好安抚他，要引导。过两天我要去一趟军区，这儿的工作都交给你了。和赵子燕一起来的程耀东同志，你要安排好他的工作。是。报告政委，马洪波前来报道。辛苦了。来介绍一下，这位是赵四海同志，这位是马洪波同志。你好，你好。马洪波同志。是来协助我们兵站工作的。别看他年轻，可是老革命了，经验丰富。他这次调任兵站做书记。四海，今后你们要多沟通。是。是燕子，我知道你跟连德奎有大仇，但在君子报仇。十年不晚，你都等了这么些年了，还在乎这时吗？你们家的事啊，我最清楚。你现在举目无亲，我看只有四海。今后做什么事要依靠四海，他毕竟是你的二师兄，是你爹最信任的人。你爹不是把你还……伯父，您别说了，我跟燕子会处理好这件事的。处理。你会怎么处理呢？郝政委已经跟我谈过了，连德奎这件事儿，他会去调查，给咱们一个答复的。他调查？他凭什么调查？他能调查到我们家的事吗？燕子，你怎么能这么说呢？我们现在都是党员，就算你跟连德奎有迈不过去的门槛，也要等大局稳定之后再说私仇吧。还是四海说的对呀、啊。燕子，丁伯父一句，小不忍则乱大谋。凡事啊，要做长远打算。这连德奎一时半会儿还死不了嘛。那你要我怎么办？我明知道我的杀父仇人就在那儿，你们让我眼睁睁的看着他在那儿晃来晃去，逍遥法外吗？我受不了。伯父。我知道你是好意，我也心领了。但是今天，我要跟你说句掏心窝子的话：连德奎这个仇，我非报不可。大家跟我蓝小水，从野店到现在，也有十多年了，算得上出生入死。明人不做暗事，今天带大家来，就是来挖黄金的。啊，黄金，黄金，黄金。对，就是这些黄金，闹得沸沸扬扬，使我野狼帮兄弟人心惶惶。如果真是按传闻中说的，是大哥背着兄弟私藏黄金，那就是他连德奎不仁在先，休怪我兄弟不义，挖出黄金，大家平分，过你们想要的生活。如果挖不出黄金，那就是我蓝教授不仁不义。拿我的人头去向大哥交差，我相信大哥不会难为各位。兄弟们，有福同享，有难我当。大家说该怎么办？走，来，走。
从今天起，只有蓝小双。怎么分啊？小铜管。六弟什么意思？分东西没我的份儿吗？有你的份儿，你要什么呀？还装糊涂！连德奎对不起咱们这帮兄弟，黄金是咱们打下来的。我既然来了，你该不会学他吧？好啊，东光，你把话都说这么明白了，我还给你装什么糊涂？可以告诉你，我蓝小手不是英雄，但是我绝不学林德奎。既然你人都来了，能没你的份儿吗？六弟爽快，既然这样，让兄弟们把枪放下。好，兄弟们，把枪放下。哎，大哥，大哥，不能让我死！
还有没有活的？快！战士不能待，带上军火回山寨。是，快，快，快，大巴子，快，快。小手，这个王八蛋，他看几配枪和刘大英好了，他就要造反。他带着弟兄们杀下水寨，说是找什么黄金。我上去劝他，他开枪就打我，把弟兄们都打死了。蓝小手在哪？我不知道。我受伤后，我就想水跑了。大哥，我无能，你还是打死我吧。怎么死的全都是咱们自己的兄弟呢？大爷奶奶，老四没回来，老六也不见。不对，肯定是出什么事了。盯紧了，是是。
怎么了？霸王门发生了火并，我们跟着枪声过去，发现了这个人。火并？啊、嗯，快，快送医务室！是。人怎么样？还在抢救，但是情况不太乐观。这个人叫蓝小手，大号蓝公爵，是连德奎野狼帮的老六。他在杀胡斌，一定和水寨土匪火并有关系啊！霸王湾那边发生火并，你们派人去了吗？我已经派甘仲明去了。这个问题已经很清楚了，现场发现了大量坑洞，这一定是他们藏匿黄金和军火留下的痕迹，也一定是他们发生火并的原因。我有种预感。他手下那些人应该被分化了。你想想，这差不多一年了，连德奎一直待在白马镇，基本上在我们的控制之下。他手下那些人，应该早就各自为政了。那些人可是连德奎的精锐，他压箱底的家当啊。连德奎那边越内讧，我们拿下他的信心就越足。其实郝政委说的对，连德奎是要团结，朋友和敌人是要分清楚的。你的话我只同意一半，同时也得把事情查清楚。现场证明可以藏有大量的军火，这些问题都得查。那军火是他藏的，黄金一定也是他藏的。那些香坑，说明不了什么。你们忘了，连德奎是狼，狼获得了食物，是要分开掩埋，然后再沿着气味寻过去。你说连德奎，能让你们轻而易举的找到黄金吗？不管怎么样，有一件事情是确定的，也就是说，这次的火并跟连德奎没有直接的关系。事发突然，咱们得冷静啊。我们下面的重中之重，那就是立即审问蓝小手。不好了，赶快准备血浆，血浆，强心剂。病人不行了，马上准备输血，快！大哥，蓝药手落到八路军手里了。人在哪？在兵站医务室抢救呢。大哥，不能让蓝药手开口。他一旦说了，咱们在八路军面前就再也没有回旋余地了。你的意思呢，大哥？蓝小手反水是必然的了，与其那样，不如。怎么了？你病了？你发高烧了？必须去看医生。嗯嗯嗯。我去给你买药，等一下，给你送过来。
霸王湾了，那么多兄弟都死了，到底怎么回事？哦，你回来了，蓝小手呢？我问你，蓝小手呢？蓝小手带着几十号兄弟冲进霸王湾，说是挖宝。我劝他，他开枪打我，兄弟们全被他打死了。大哥现在已经知道了这事，他让我回来劝你，千万别冲动。东哥，咱们是结义兄弟，你要是敢撒谎骗我，我就一枪打死你。什么意思？来，这就是蓝小手打的。来啊，开枪啊，开枪啊！蓝小手去霸王湾，你能不知道他干什么去吗？在那儿埋了什么，你能不知道吗？又测到电台的信号，能破译吗？全是更新的密码。今天几次了？第二次。这白马真一咳嗽他就感冒。看来他们的活动很频繁，在我们发现火拼之后，他们就一直在活动。你说这是不是跟特务有关系？连长队长，你不能进去！打开。连长队长，你不能进去！打开。好彩，给老子滚出来！连大队长，我记得你亲口对我说过，你已经和你野狼帮的兄弟全都断了联系了。小犊子，老哥脑子有文找死，他是我兄弟，受了重伤，我这当大哥的不能来看看他吗？你兄弟现在在抢救呢，死了那么多人，我们有权利进行审问。火并是我们自家兄弟的事儿，你们有什么权利审问？死了那么多。我们有权利对他进行调查。他是你的兄弟，可他也是许多人的兄弟，母亲的儿子、妻子的丈夫。作为一个大当家的，为了自己，让这么多人痛苦，这又是谁给你的权利？没工夫跟你废话，让开！连德奎，我警告你，事情没调查清楚之前，谁都不许见他。老子要是硬闯呢？连德奎，这里是兵站，不是你的野狼帮。你个娘娘腔，也敢跟老子动枪？连德奎，你真行，居然转移我们的注意力，暗地里派人对蓝小手下毒手。我为什么要对自己的兄弟下毒手？你杀人灭口。老马，事情还没查清楚，先别下定论了。甘仲明，快封锁兵站，排查凶手。是。
，为什么要杀人杀手？大哥，人不是我杀的，枪不是我开的。我到的时候，他们已经开枪了。我要不逃的话，他们以为我是凶手。大哥，这里边必定有隐情啊玩手枪，老子使不惯，三子，给你了。